Ouh, bonjour à tous Alors là on est le 20 février et en fait aujourd'hui on va essayer d'aller battre le vent c'est ce qu'on appelle beat the wind et donc on va faire une plongée requin mais on essaie de se bouger avant que le, avant que le vent se lève et ça a été une plongée sympa parce que sur le bateau il y a du monde <rire> il y a du monde rigolo il y a un jeune dive master avec sa copine qui la rejoint et qui est toute fraîche dans l'eau qui a peur des requins et tout il y a Joshua, un jeune instructeur avec son papa, euh, plongeur, qui n'a pas plongé depuis un moment. Enfin, il y, a du, il y a du monde sympa, ça va être rigolo. Et, euh, et voilà, et normalement, je vais essayer de tourner euh, une femelle qui, est, euh, qui a la mâchoire disloquée. Donc, je ne l'ai pas vue à la dernière plongée requin que j'ai fait. C'est une plongée acoustique, <rire> c'est pas mal. Et, euh, et voilà, donc là, je vais essayer de la tourner. Euh, et une charge. Voilà, à tout à l'heure. Tu es d'accord So you're now, I think, one hour and a half away from being under the water with sharks. You feel okay? No. Why? <laughs> I'm scared. I'm shaking. Yeah. Will you be okay? I'll be okay. I swear. You'll be okay. <laughs> I dress up Doing good? Yeah. 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 I dress up as a sir Stick on a mustache, a beard and some speckles And put on a hat like a sir I'd step up like a sir I'd step up as a sir My queen shall lay her sword on my shoulders As I say my first to bless Okay Ce requin que je viens de caresser, c'est Jim, le, le plus vieux mâle du groupe. De toute façon, ils ne sont que deux. Celui que vous venez de voir disparaître, c'est son fils. Et disons que tous les requins du groupe semblent lui enfin, respecter une certaine distance, tant qu'il n'a pas mangé un bon nombre de sardines. Alors ça veut dire quoi concrètement, être l'alpha C'est qu'il est dominant sans être peureux. Et quand j'ai la caméra sur ma tête, en fait, il est toujours en amont de mon regard. La seule astuce pour le filmer, c'est de le laisser passer dans mon dos pour pouvoir le cadrer correctement. Enfin, quand il n'y a pas de bulle ou de palme dans le champ. On ne le confondait pas avec Joe, ce qui est un, est un tout autre requin, c'est une femelle qui est beaucoup, beaucoup moins timide. Et elle, sa blessure, c'est une blessure de pêche. Tandis que Jim, lui, c'est une malformation génétique que de nombreux requins possèdent. C'est dû à la pollution, en fait. Mais bon, ça, ça fait beaucoup d'informations pour des touristes, donc on ne vous embête pas toujours avec ça. Je sais que vous êtes venu chercher une image, hein, une vidéo. Peut-être même toucher un requin. Alors voici son fils, que j'ai surnommé Tim, du coup, s'il a le même comportement que son père. La beauté dans cette histoire, c'est que lui ne présente pas cette malformation. Voilà. Donc, euh, sa femelle, sa, sa mère, devait être bien formée. Donc bon, ça fait pas mal d'informations. Je vais vous laisser un petit peu digérer tout ça. J'ai peut-être besoin de, de temps. Et puis bon, voilà, c'est la fin de l'épisode. A bientôt Ça n'a pas enregistré. Là.